மகிமையும் காணப்படும் எலும்பி பிரகாசி அப்படின்னு இல்லை எலும்பு பிரகாசி எலும்பு அரைஸ் ஷைன் எலும்பு பிரகாசி உன் டைம் வந்தது நீ ஷைன் பண்ண வேண்டிய நேரம் வந்தது எதுலாம் இருந்து எலும்பணும் அப்படிங்கிற ஒரு சில காரியங்கள் கத்தர் பாரப்படுத்தினது உங்களோடு கூட நான் பகிர்ந்து கொள்ள போகிறேன் முதலாவது நியாயாதிபதிகளின் புத்தகம் புக் ஆஃப் ஜட்ஜஸ் ஐந்தாம் அதிகாரம் பன்னெண்டாம் வசனம் வாசிங்க ஜட்ஜஸ் ஐந்து பன்னிரெண்டு நியாயாதிபதிகள் ஐந்து பன்னிரெண்டு விழி விழி தெபோராலே விழி கொஞ்சம் நல்லா விழிங்க பார்க்கலாம் நல்லா விழிங்க பக்கத்தில் இருக்கவங்களை பார்த்து விழிங்க விழிக்கிற மாதிரியே தெரியல நல்லா கண்ணை திறந்து பார்க்க சொல்லலை விழிக்க சொல்லலை விழி விழி தெபராலே இங்கே இருக்க தெபராள் சொல்கிறார் தெபராலே விழி 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 பாட்டு பாடு பாட்டு பாடு பாட்டு பாடு குதிகலம் கொண்டாட்டமே ஹே விழி வெளி தெப்பராலே வெளி வெளி பாட்டு பாடு பாராக்கே எழும்பு பாராக்கே எழும்பு அபினோகாமின் குமாரனே உன்னை சிறையாக்கினவர்களை சிறையாக்கி கொண்டு போ உன்னை சிறையாக்கினவர்களை சிறையாக்கி கொண்டு போ எதுல இருந்து எழும்பணும் இந்த ஹிஸ்டரி தெரியணும் பெரியமானவர்கள் ஒன்றாம் வசனத்துல இருந்து வாசிப்பீங்கன்னா இஸ்ரவேல் புத்திரர் திரும்ப கத்தரின் பார்வைக்கு பொல்லாப்பானதை செய்தாங்க வாழ்க்கையில் கர்த்தரின் பார்வைக்கு பொல்லாப்பானதை செய்தாங்க ஆகையால் கர்த்தர் அவர்களை பிரியமானவர்களே ஆத்சோரில் ஆளுகிற யாபீன் என்னும் கானானியருடைய ராஜாவின் கையில் விற்று போட்டார் ஆண்டவரே சத்திரிகையில் ஒப்பு கொடுத்துட்டார் ஆண்டவரே சத்திரிகையில் ஒப் ஏன்னா அவங்க வாழ்க்கை பொல்லாப்பார் அவர் சொன்னார் இல்லையா நான் ஒன்று எனக்கு மூண்ட கோபத்தினால உன்னை அடித்தேன் உன்னை தண்டித்தேன் ஆனாலும் உருக்கமான இறக்கத்தினால நான் உனக்கு இறங்குவேன் அவர் விற்று போட்டார் அந்த அவனுடைய சேனாதிபதியினுடைய பேர் சிசேரா அந்த சேனாதிபதியினுடைய பேர் சிசேரா அவன்கிட்ட தொள்ளாயிரம் ரதங்கள் இருந்தது தொள்ளாயிரம் ரதங்கள் இருந்தது அந்த தெபரா ஒரு ப்ராஃபெக்டர்ஸ் இப்போ தெபரா பாராக்கிட்ட போய் சொல்கிறாப்பா பா பராக்கே எலும்புப்பா அவன் சொல்கிறான் நீ என் கூட வர அந்த அம்மா ஒரு தீர்க்க தரிசி நீ என் கூட வரதாக இருந்தா நான் எழும்புறேங்க சரி நான் வரேன் பா நம்ம போகலாம் ரெண்டு பேரும் எழும்பி அங்கே வர்றவங்கள திரட்டிக்கிட்டு யுத்தத்துக்கு போகிறாங்க பிரியமானவர்களே கர்த்தர் ஆச்சரியமாய் கிரியை செய்கிறார் அவன் தொள்ளாயிரம் இரும்புறாதான் அன்னைக்கே வச்சுருந்தான் 
நியாயவியல் காலத்தில் அவன் யுத்தத்துக்கு வரான் இவங்க ஒரு சின்ன தேசம் நேற்று பிறந்த தேசம் அவன் ஒரு ஆச்சரியமாக யுத்தம் செய்கிறாங்க இவன் போய் பார்க்கும்போது பிரியமானவர்களே அங்கே இருபத்தி ரெண்டாம் வசனத்தில் நம்ம போய் பார்க்கும்போது செசரா அங்கே செத்து கிடந்தான் யாரை கண்டு இவன் பயந்தானோ அந்த செசரா அங்கே செத்து கிடந்தான் பெரியம்மா இருபத்தி மூணாம் வசனத்தில் நம்ம பார்க்குறோம் கர்த்தர் ராஜாவாக யாபினை இஸ்ரவேல் புத்திரருக்கு முன்பாக தாழ்த்தினார் சத்துருவை தாழ்த்திட்டார் யாரை குறித்து இவங்க பயந்தாங்களோ அந்த சத்துருவை தாழ்த்தினார் இருபத்தி நான்காம் வசனம் வாசியுங்க இஸ்ரவேல் புத்திரின் கை கானானிரின் ராஜாவாகிய யாபினை நிர்மூலமாக்கு மட்டும் அவன் மேல் பலத்து கொண்டே இருந்தது பெரியமானவர்களை எந்த சத்துருவை கண்டு பயந்தாங்களோ எந்த சூழ்நிலையை கண்டு அச்சப்பட்டாங்களோ யோ இது என்னால் முடியவே முடியாது இது என்னால் சமாளிக்கவே முடியாது அப்படின்னு எதை குறித்து அவங்க பயம்பட்டாங்களோ அந்த சூழ்நிலையை கர்த்தர் மாற்றினார் அப்போ தெபாராலும் பாராக்கும் சேர்ந்து அந்த பாட்டை பாடுற எலும்பு எலும்பு பாராக்கி உன்னை சிறையாக்கி என்னுடைய சிறையாக்கும்படி பிரியமல்ல இன்றைக்கு நம்ம எதை பற்றி எலும்பணும் நம்ம நம்முடைய வாழ்க்கையில் கடந்த நாட்களில் ஸ்கேரியா நம்ம பயமுறுத்தி கொண்டு ஏ நல்ல முடியாது அவன் ரொம்ப ஜெயண்டாக இருக்கான் திஸ் இஸ் டூ மச் ஃபார் மீ இந்த ப்ராஜெக்ட் என்னால் முடியாது இந்த மலை பெரிய பர்வதம் இப்போ ஜெர்வாபேலுக்கு ஒரு பெரிய டாஸ்க் தேவாலயத்தை கட்டணும் பா என்னால் முடியாது யாருமே உதவிக்கு வர மாட்டேங்கிறாங்க வந்தவங்கெல்லாம் அவங்கவுங்க மச்சு பாவப்பட்ட வீடை கட்ட போயிட்டாங்க அப்போ தான் ஆண்டு ஒரு சகரிய மூலமாக பேசுகிறார் பெரிய பருவதம் நீ செருபாபியலுக்கு முன்பாக எம் மாத்திரம் நீ சமபூமியாவாய் அநேக வேலைகளில் கோலியாத்தை கண்டு பயப்படுவாங்க பெலிஸ்தியரை கண்டு பயப்படுவாங்க நமக்கு விரோதமாக வருகிற அசீரியரை கண்டு பயப்படுவோம் பாபிலோனிய சேனையை கண்டு பயப்படுவோம் தாவிதுக்கு ரோதமாக வந்த பெலிஸ்தியரை கண்டு பயப்படுகிறாங்க சவுலை கண்டு பயப்படுகிறோம் செத்த பூச்சி செ செத்த நாய் தெள்ளு பூச்சி யோ என்னையா நீ தேடி வந்தங்கிறோம் இந்த கர்த்தர் சொல்கிறார் கர்த்தர் உனக்காக யுத்தம் பண்ணுவார் நீ என்ன காரியத்தை குறித்து பயப்படுகிறாயோ என்ன காரியத்தை குறித்து நீ அச்ச உணர்வோடு கூட இருக்கிறாயோ தயங்கி கொண்டிருக்கிறாயோ அதை விட்டு நீ எலும்பு ஹலை லூயா எலும்பு ஆண்டு உன்னை பிரகாசிப்பார் ஆண்டு உனக்கு ஜெயத்தை தருவார் முதலாவது நம்ம எலும்ப வேண்டியது கர்த்தருக்காக கிரியே செய்யணும்னா இந்த அச்ச உணர்வு இந்த பயம் பைபிள் அடிக்கடி வர்ற ஒரு வார்த்தை சிலர் சொல்கிறாங்க முந்நூற்றி அறுபத்தி ஐந்து தடவை வருதுன்னு சொல்கிறாங்க பயப்படாத 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 ஏசு நாமத்தில் சொல்கிற பயப்படாதீங்க எலும்புங்க சேலஞ்ச் அந்த கானானியர் அந்த யாபின் செசரா தொள்ளாயிரம் ரதம் வச்சிருக்க ஒன்றும் பயப்படாதீங்க பிரியமானவர்களே கர்த்தர் அநேகரை கொண்டாகிலும் கொஞ்ச பேரை கொண்டாகிலும் ரட்சிப்பது அவருக்கு அற்ப காரியம் அவருக்கு அற்ப காரியம் அதனால் கர்த்தர் உங்கள் வாழ்க்கையில் பிரகாசிக்க வேண்டும் என்று சொன்னார் கர்த்தருடைய மகிமை உங்கள் மேல் காணப்பட வேண்டும் என்று சொன்னார் உங்களுடைய குறைகள் குறைவுகள் இதெல்லாம் பற்றி காணப்படாதீங்க ஐயோ எனக்கு படிப்பு இல்லையே எனக்கு பணம் இல்லையே எனக்கு இப்படி சாமர்த்தியம் இல்லையே எனக்கு வசதி வாய்ப்பு இல்லையே அவங்கெல்லாம் பெரிய பெரிய ஆட்கள் பெரிய ஜெயன்ஸ் அதெல்லாம் நம்ம போட்டி போட முடியாது விழி விழி எலும்பு எலும்பு 
உன்னை சிறையாக்கினவளே சிறையாக்கிக்கொள் என்னென்ன காரியம் உன்னை பயமுறுத்துச்சோ அதை பயமுறுத்தி என்னென்ன காரியம் உன்னை பயமுறுத்துச்சோ அதை என்ன செய்தது நீ பயமுறுத்தீர் அப்படின்னு ஆண்டவர் சொல்கிறார் நம்ம முதலாவது நம்ம எழும்ப வேண்டியது இந்த அச்ச உணர்வில் இருந்து பிரியமானவர்களை உளவியல் ரீதியாகவே இந்த பயம் நம்மள இருக்க மட்டுமாக நம்ம செயல்பட முடியாது என்னால் முடியாது நீ வந்தால் தான் முடியும் என்னால் முடியாது என்னை பலப்படுத்துகிற கிறிஸ்துவினால் எல்லாவற்றையும் செய்ய எனக்கு பலன் உண்டு என்னால் முடியாது நான் ஒத்துக்கிறேன் உனக்கு பாராக்க என்ன சொல்கிறான் நீ வந்தால் நான் போகிறேங்கிறான் இந்த புதிய வருஷத்தில் ஏசி என் கூட வர்றாரு என்னால் செய்ய முடியும் கரங்களை தட்டி கத்திரி ஸ்தோத்திரி போகலாம் கர்த்தர் என் கூட வந்தால் முடியும் நீர் என் கூட வந்தால் போதும் பிரியமல்ல இன்றைக்கு உபவாச ஜபத்திலே கத்த இந்த வார்த்தையை நமக்கு தந்தார் முடிவு பரியந்த நான் உங்களோடு கூட இருப்பேன் பயப்படாதீங்க ஸோ முதலாவது பிரியமான உள்ள இந்த அச்ச உணர்வை விட்டு வெளியே பாருங்கள் இந்த ஆண்டு கர்த்தர் உங்களை கொண்டு பெரிய காரியங்களை செய்வார் ரெண்டாவது எதிலேருந்து நம்ம வெளியே வரணும் உன்னதப்பட்டு ரெண்டாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனத்திலேருந்து வாசிப்போம் உன்னதப்பட்டு ரெண்டாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனம் வாசிங்க என் நேசர் என்னோட பேசி என் நேசர் என்னோட பேசி என் பிரியமே என் பிரியமே ரூபவதியே எழுந்து வா என்ன பண்ணுறது ரூபவதி படுத்து எழுந்து வர முடியல உட்காந்துட்டு இருக்கா இல்லை படுத்து இருக்கிறா ஒளிஞ்சிக்கிட்டு இருக்கிறா என் பிரியமே என் ரூபவதியே எழுந்து வா இதோ மாறி காலம் சென்றது இந்த பார் இந்த பாரு மாறி காலம் கடுமையான மழை காலம் கடுமையான குளிர்காலம் நம்மை உரைய வைக்கக்கூடிய அப்படியே ஃப்ரீஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு காலம் நம்ம ஓடி போவது கூட மாறி காலத்தில் சம்பவிக்காதபடி வேண்டிக் கொள்ளுங்கள் ஏன்னா மாறி காலத்தில் ஓடி போகக்கூட முடியாது அடை மழை காலம் எல்லாம் அப்படியே ஃப்ரீஸ் ஆகிடும் மாறி காலம் சென்றது மழை பெய்து ஒழிந்தது மழை பெய்து ஒழிந்தது பூமியிலே புஷ்பங்கள் காணப்படுகிறது பூமியிலே புஷ்பங்கள் காணப்படுகிறது குருவிகள் பாடும் காலம் வந்தது என்ன காலம் வசந்த காலம் வந்தது குருவிகள் பாடும் காலம் வந்தது காட்டுப்புறாவின் சத்தம் நமது தேசத்தில் கேட்கப்படுகிறது காட்டுப்புறா எல்லாம் அப்படியே குருவி புறா எல்லாம் அங்கங்கே ஒன்றுமே வெளியே வர முடியல கூட்டுக்குள்ளேயே அடங்கி கிடந்தது ஒரு மழை 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 பயங்கர மழை ஒரு எறும்பு கூட வெளியே வர முடியாது பறவைகள் வெளியே வர முடியாது பெரிய மலை மரம் செடி கூட எல்லாம் அப்படியே பனி படர்ந்துருக்கு புல்லெல்லாம் செத்து போச்சு பனி விஷப்பனி கடும் பனி இப்போ சொல்கிறாரு அதெல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு இங்கே குருவிகள் பாடும் காலம் வந்தது காட்டுப்புறாவின் சத்தம் தேசத்தில் கேட்கப்படுகிறது அத்திமரம் காய் காய்த்தது அத்திமரம் காய் காய்த்தது திராட்சை கொடிகள் பூ பூத்து வாசனை பரும் பரிமளிக்கிறது எல்லாம் இந்த குளிர்காலம் போயிடுச்சுப்பா இங்கே உள்ள குளிர்காலம் கடும் குளிர் அமெரிக்காவில் பனி புயல் வந்தது நாங்கள் மைனஸ் நாலு டிகிரி ஜார்க்கண்டில் வட மாநிலங்களில் தண்ணியெல்லாம் ஐசாக மாறிடுச்சு மைனஸ் பதினெட்டு டிகிரி அது எப்படி இருக்குன்னே கற்பனை பண்ண முடியல பதினெட்டு டிகிரியா மைனஸ் பதினெட்டு டிகிரியா அது எப்படி இருக்கும் கற்பனை பண்ண முடியலையே நாலு டிகிரி மைனஸ் நாலு டிகிரி அதுலேயே தண்ணி ஐஸ் ஆயிடுமா சயின்ஸில் மைனஸ் பதினெட்டு டிகிரி புரியலையே அந்த காலம் மாறி போயிடுச்சு நீ எலும்பு 
எழுந்து வா சத்தம் எனக்கு கேட்கட்டும் காட்டுப்புறா பாடிக்கிட்டு இருக்கு குருவியெல்லாம் பாடிக்கிட்டு இருக்கு நீ எழுந்து வா கடந்த நாட்களில் அநேக காரியங்கள் இயேசு நாமத்தில் சொல்கிறவங்கள செயலற்று போக பண்ணியிருக்கும் அப்படியே முடங்கி கிடக்க பண்ணியிருக்கும் வெளியே தலை காட்ட முடியாமல் பண்ணியிருக்கும் உறைஞ்சி போயிருப்பீங்க இயேசு நாமத்தில் சொல்கிறேன் அடுத்தால் என்ன செய்கிறது என்று தெரியாது கைகள் கால்கள் கட்டப்பட்ட நிலையில் இருந்திருப்பீங்க ஒரு பொருளாதார நெருக்கடி கொரோனா தொற்று நோய் தொழில் நடத்த முடியலை எல்லாம் ஸ்டாண்ட் ஸ்டில் ஆயிடுச்சு உறைஞ்சி போச்சு இனிமே அவ்வளவுதான் என் வாழ்க்கை இனி ஒரு வசந்த காலம் வரும்னே எனக்கு தெரியாது பிரியமான பிறகு அண்மையான ஒரு பாட்டு பாடினாங்க இல்லையா முடிந்தது என்று நினைத்த நான் உயிர் வாழ்கிறேன் எல்லாம் முடிஞ்சிச்சுன்னு நினச்சோம் குருவிகள் பாடும் காலம் வந்தது காட்டுப்புறாவின் சத்தம் தனிக்க ஆரம்பித்தது பூ பூக்க ஆரம்பித்தது அத்திமரம் துளிர்விட ஆரம்பித்தது திராட்சை செடியில் மொட்டு வர ஆரம்பிச்சிடுச்சு ஹலோ லூ யார் எலும்பு எலும்பு எலும்பி பிரகாஷ் இவன் வழி வந்தது இந்த ஆண்டு நீங்கள் கர்த்தருக்காக கிரிய செய்யணும் கத்தருடைய மகிமை உங்களுக்கு காணப்படணுன்னா என்னென்ன காரியங்கள் கடந்த நாட்களில் உங்களை உரைய வைத்ததோ அப்படியே உங்களை ஃப்ரோசன் ஆக்கிச்சோ அதிலிருந்து எழும்புங்க கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள் என்னென்ன காரியம் நான் அப்படியே உரைய வச்சிட்டு அது மாதிரி ஒன்றும் முடியாது ஒரு காலகட்டத்தில் ஆபரகாம் சொல்கிறான் ஆண்டு ஒரே என்ன வயசாகி போச்சு என் சரீரம் செத்து போச்சு என் சரீரம் ஆண்மை இழந்துருச்சு ஏற்கனவே அவ மலடி என் மனைவி ஏற்கனவே அவ மலடி இப்போ சிறியலுக்கான வழிபாடு நின்று போயிடுச்சு மாதவிடாய் வராது கற்பம் செத்து போச்சு இனி இந்த இஸ்மு வேல்பு மக்கள் முன்பாக பிழைப்பான் இல்லை இல்லை செத்து போன உன் சரீரம் உயிர் பெறும் நம்புகிறதுக்கு ஏதும் இல்லாத நம்பு ஒரு உற்பத்தி கால திட்டத்தில் ஒன்பது மாதம் பத்து மாதம் ஒரு உற்பத்தி கால திட்டம் நான் வர்றேன் இன்னும் கணக்கு வச்சுக்கோ உனக்கு ஒரு பிள்ளை உண்டாயிருக்கும் உனக்கு ஒரு பிள்ளை உண்டாயிருக்கும் பிரியமான பிறகு ஒருவேளை ஆபரகாம நான் நேரில் பார்க்கல நூறு வயதில் மலடி அறந்து ஒருத்தங்க பிள்ளை பெற்றதை நான் பார்க்கல எனக்கு தெரிந்து பதினான்கு வருஷமாக கல்யாணம் ஆகி பதினான்கு வருஷமாக குழந்தை இல்லாமல் இருந்தவங்க ஆச்சரியமாக எந்த மருத்துவ ட்ரீட்மெண்ட்டும் கிடையாது ஆச்சரியமாக குழந்தை பிறந்ததை நான் பார்த்துருக்குறேன் மருத்துவலிங்க குழந்தையே பிறக்காது என்று சொல்லி அதுக்குரிய ஒரு உறுப்பே இல்லை என்று சொல்லி நம்ம சபையில் உள்ளது அவங்களுக்கு குழந்தை பிறந்திருக்கு ஒரு நாள் ஒரு கணவன் மனைவி என்று வந்து ஜபத்தில் இதே இடத்துல ஒன்று சொல்கிறாங்க டாக்டர் சொல்லிட்டாங்க இனி அந்த குழந்தை பிறக்காது அதுக்குரிய வாய்ப்பே இல்லைன்னு சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னு இதே இடத்துல தான் சொன்னாங்க கத்தர் உங்களுக்கு குழந்த பாக்கியத்தை கொடுத்தார் பெரிய மாணவர்களே ஒரு ஆசை நம்ம இனி முடியாது இனி நடக்கவே நடக்காது இவ்வளோதான் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்கல்ல அதுலேருந்து எலும்பி வாங்க கத்த செய்ய வல்லவராக இருக்கிறார் புதிய பாதையை கத்த திறக்க வல்லவராக இருக்கிறார் 
எப்போதுமே மாறி காலம் என்று நினைக்காதீங்க இந்த புதிய ஆண்டுக்குள்ளே பிரவேசித்திருக்கிறோம் இயேசுவின் நாமத்தில் கத்துடைய வார்த்தையை நான் சொல்லுகிறேன் மாறி காலம் சென்று போயிட்டு வசந்த காலம் வந்திருக்கிறது ஹலோ லூயா எழுந்துவா எழுந்துவா முகரூபத்தை காட்டு சத்தத்தை நான் கேட்கட்டும் நல்ல ஜோமனை நல்ல பாட்டு பாடுங்க எலும்பி பிரகாசி உங்கள் ஒளி வந்தது கத்துடைய மகிமை உங்கள் மேல் காணப்படும் அச்ச உணர்விலிருந்து எலும்பி வாருங்க எல்லாம் முடிந்தது என்று உறைந்து போன நிலை இனி வழியே இல்லை இனி வழியே இல்லை என்று உறைந்து போன நிலையில் எலும்பி வாங்க கத்தவங்களுடைய அதிசயத்தை காண பண்ணுவா அது மாத்திரமல்ல மூன்றாவது குறிப்புகளை மாத்திரம் சொல்லி நான் கடந்து போக விரும்புகிறேன் லூக்கா பதினைந்தாம் அதிகாரம் மன்னித்து கொள்ளுங்க கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக லூக்கா பதினைந்தாம் அதிகாரம் பதினெட்டாம் வசனத்திலிருந்து வாசியுங்கள் நான் எழுந்து என் தகப்பனத்திற்கு போய் தகப்பனே பரத்துக்கு விரோதமாகவும் உமக்கு முன்பாகவும் பாவம் செய்தேன் இனிமேல் உம்முடைய குமாரன் என்று சொல்வதற்கு சொல்லப்படுவதற்கு நான் பாத்திரன் அல்ல உம்முடைய கூலிக்காரில் ஒருவராக என்னை வைத்துக் கொள்ளும் என்பேன் என்று சொல்லி எழுந்து புறப்பட்டு தன் தகப்பனிடத்தில் வந்தான் பிரியமானவர்களே நம்ம ரட்சிக்கப்பட்டு ஞானஸ்தானம் பெற்று பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தை பெற்று இவ்வளோ கத்தருக்கு பிரியமாக நீங்கள் ஊழியெல்லாம் செய்திருப்பீங்க கத்தருடைய கிருபா வரங்களை பெற்றிருப்பீங்க ஏதோ ஒரு காலகட்டத்தில் அந்த தகப்பனை விட்டு விலகி இல்லை விட்டால் அந்த ஆதி அன்பை விட்டு விலகி ஆதியில் இருந்த நிலைமையை விட்டு விலகி பெரிய மாணவர்களை இன்றைக்கி எங்கேயோ நீங்கள் போயிட்டீங்க இருப்ப இருப்பப்படி வாழ நினச்சிங்க நல்லா ஃப்ரெண்ட்ஸோடு ஜாலியாக இருக்கணும் நான் இந்த சொத்தெல்லாம் வச்சு நான் சமாளிச்சிருவேன் அப்படின்னு சொல்லி அந்த தகப்பனை விட்டு இல்லை விட்டால் ஆதி அன்பை விட்டு ஆதி நிலைமையை விட்டு எலும்பி போ விளை விலகி போனீங்க கடைசியில் ஒரு பயங்கரமான தருத்தரம் நல்ல தகப்பனுடைய ஆடுகளை மேய்க்க வேண்டிய நீங்கள் யாரோ ஒருடைய பண்டிகளை மேய்க்கக்கூடிய நிலம வந்துடுச்சு அவனுக்கு யாரோ ஒருடைய பண்டிகளை மேய்க்கக்கூடிய நிலம் வந்து பண்டி மேய்ப்பது இசை வேலைக்கு யூதருக்கு அருவறுப்பான ஒரு வேலை உன் நிலம் அவ்வளோ மோசமாக போயிடுச்சு பிரியமானவர்களே பசி பண்டிக்கு வைக்கிற தவிடு கூட கிடைக்கிற சில தான் பண்டிக்கு வைக்கிற தவிடை சாப்பிட்டாமாங்க பண்டிக்கு வைக்கிற தவிடு கூட அவனுக்கு கிடைக்கும் அதனால தான் நம்ம தமிழில் ஒரு எக்ஸ்பிரஸ் உண்டு தவிடு தாங்குறாமங்க ரொம்ப கஷ்டப்படுற தவிடு தாங்குறாமங்க அதாவது அவனுக்கு தவிடு கூட கிடைக்கல தவிடுக்காக இயங்குறான் தமிழில் ஒரு சொல்லாடல் தான் அது அவனுக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலை வந்தது சரி இப்போ என்ன பண்ணுறது அதுக்கு ஆண்டவர் சொல்கிறார் எலும்ப திரும்ப அப்பட்டவா அவன் பின்மாற்றத்திலிருந்து எலும்பு பெரியம்மா என்னோட அச்ச உணர்விலிருந்து எலும்பு ரெண்டாவது பார்த்தோம் உறைந்து போன நிலையிலிருந்து ஃப்ரம் த ஃப்ரோசன் ஸ்டேட் எலும்பு மூன்றாவது பார்க்குறோம் ஏதோ ஒரு சூழ்நிலையில் பின்வாங்கி இருக்கிறேன் முந்தைய மாதிரி ஜபிக்க முடியல முந்தைய மாதிரி ஊழியர் செய்ய முடியல கருத்து எவ்வளவோ என்னை பயன்படுத்தினார் சில தெளிவாக பேசுகிறார் ஏதோ இப்போ அப்படிலாம் முந்தைய மாதிரி முடியலை வந்தனா போனேன்னு இருக்கிறேன் என்ன நிலையிலிருந்து விழுந்தா என்று யோசித்துப்பா ஐந்து காரியங்கள் உண்டு ஆதியில் உள்ள அன்பு ஆதியில் செய்த கிரியை பிரியமானவர்களே ஆதி நம்பிக்கை ஆதி விசுவாசம் ஆதி மேன்மை அப்படின்னு ஐந்து காரியங்கள் பைபிளில் பார்ப்போம் இந்த ஆதி நிலைக்கு வாங்க அப்பா வீட்டுக்கு வாங்க அப்பாட்டு வாங்க பிரியமானவர்களே ஒரு வேலை அப்படிப்பட்ட நிலையில் வேதனையோடு கூட இன்றைக்கு ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை வந்து விலகினவர்கள் உங்களுக்கு தெரியுமானா அவங்கள போய் சந்தோஷமாக கூப்பிடுங்க எழுந்து வாங்க எதுலேருந்து எழுந்து எழும்பணும் உங்கள் பின்மாற்றத்திலிருந்து எழும்புங்க 
உங்கள் பின்மாற்றத்திலிருந்து எழுமுங்க கர்த்தருக்கு என்று ஊழியம் செய்ய வேண்டிய நீ ஆடு மேய்க்க வேண்டிய நீ தகப்பனுடைய ஆடுகளை மேய்க்க வேண்டிய நீ இப்போ என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்க போய் பண்ணி மேய்ச்சிக்கிட்டு இருக்க யாருக்கோ வேலை செய்துக்கிட்டு இருக்கிற வயிற்று பழைப்புக்காக எங்கேயோ வேலை செய்துக்கிட்டு இருக்கிற ஆசீர்வாதத்தை இழந்து போனி சூலமத்திய திரும்ப திரும்ப கேட்கிற தேவ மனுஷன் இவன் ஆதி அன்புக்கு திரும்ப ஆதியில் இருந்த நிலைக்கு திரும்பு நீ என்ன இடத்துல இருந்த சொல்ல நீ என்ன நிலையிலிருந்து விழுந்தாய் உன்னுடைய பொசிஷன் என்னதா இருந்தது எந்த நிலையில் இருக்கிற இந்த பின்வாங்கி போகிறவங்கள பற்றி ஒரு நாள் ஒரு ஊழியக்கார் சொன்னார் இங்கே இருக்க யாரும் பயந்துடாதீங்க நீங்கள்லாம் பின்வாங்க மாட்டீங்க பிரியமானவர்களே முதல் வரிசையில் இருப்பாங்களாம் இப்போ கொஞ்ச நாள் பார்த்தா அப்படியே சென்ட்ரலில் எங்கேயாவது உட்காருவாங்களாம் அப்புறம் கொஞ்ச நாள் பார்த்தா கடைசி வரிசையில் இருப்பாங்களாம் அப்புறம் கொஞ்ச நாள் கழித்து பார்த்தா வெளியே நிற்பாங்களாம் அப்புறம் காணாமலே போயிடுவாங்களாம் இன்றைக்கு ஆண்டவர்களை பிரகாசிப்பிக்க விரும்புகிறார் கத்தர் கைவிடவே மாட்டார் அந்த தகப்பன் அந்த பிள்ளை வரும்போது கட்டி அணைத்து பிரியமானவர்களே அவனை எனக்கு பெரிய விருந்து வைத்து மகிழ்ந்ததை விட அதிகமாக பரமப்பிதா அவங்களை கரங்கள் எடுத்து பயன்படுத்துவார் கத்தருடைய மகிமை உங்கள் மேல் காணப்படும் கத்தருடைய மகிமை உங்கள் மேல் காணப்படும் கத்தவங்களை பிரகாசிக்க பண்ணுவார் கத்தவங்களை சிங்காரிப்பார் கத்தவங்களை ஆசீர்வதிப்பார் எழுந்துவாங்க எழும்பிவாங்க ஏச அறுபது ஒன்றில் அறுபதுல நம்ம பார்த்த அத்தனை ஆசீர்வாதங்களும் உங்களுக்கு வரும் அப்போ முதலாவது நம்ம பார்த்தோம் ஒரு அச்ச உணர்விலேருந்து எழும்புங்க ரெண்டாவது நம்ம பார்த்தோம் பெரியம்மாள் உறைந்து போன நிலையில் இனி முடியாது எல்லாம் போயிடுச்சு பெரியம்மாவில் மண்ணை போட்டு மூடியாச்சு உலர்ந்த எலும்புகள் இனி உயிர் பெறுமா கல்லறைகளை வச்சு பூட்டியாச்சு இனி நம்ம கல்லறை ஏதாவது இருந்தால் நாருமே எல்லாம் முடிந்ததுன்னு நினைக்கிறோம் அதுலேருந்து எழுந்துவா மூன்றாவது பெரியம்மாவில் எந்த நிலையிலேருந்து விழுந்திருந்தாலும் சரி உன் பின்மாற்றத்திலேருந்து எழும்பிவா கர்த்தர் உன்னை பிரகாசிப்பிக்க வல்லவராக இருக்கிறார் நான்காவது ஏசாய ஐம்பத்தி ரெண்டு ஒன்றெண்டு வாசியுங்கள் ஏசாய ஐம்பத்தி ரெண்டு ஒன்று எழும்பு எழும்பு சியோனே எலும்பு எழும்பு சியோன் இப்போ சியோன் என்ன பண்ணுது உட்காந்துட்டு இருக்க எழும்ப முடியலை பயமாக இருக்கலாம் அச்ச உணர்வாக இருக்கலாம் பெரிய மலையெல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு இது ஒன்றுமே பண்ண முடியாது நம்ம அடிமையாக போயிட்டோம் சிறைப்பட்டு போயிட்டோம் அப்படிங்கிற எண்ணமாக இருக்கலாம் சீவன் எலும்பு எலும்பு சீவனே உன் வல்லமையை தரித்துக்கொள் உன் வல்லமையை தரித்துக்கொள் பரிசுத்த நகரமாகிய எருசிலேமே பரிசுத்த நகரமாகிய எருசிலேமே அலங்கார வஸ்திரங்களை உடுத்திக்கொள் உன் அலங்கார வஸ்திரங்களை உடுத்திக்கொள் அலங்கார வஸ்திரம் அப்படிங்கிறது ஒரு ஆர்னமெண்டல் ட்ரெஸ் என்றல்ல மூல மொழியில் உன்னுடைய மிலிட்ரி காஸ்டியூம் யுத்தத்துக்கான உன்னுடைய ட்ரெஸ் அதான் உனக்கு அலங்காரம் அந்த தலைச்சீராயை வச்சுக்க அந்த ஹெல்மெட்டை வச்சுக்கோ அந்த பிரஸ்ட் பிளைட் எடுத்து போடு அந்த ஷீல்டு எடு அந்த சோடு எடு அந்த ஷூஸை மாட்டிக்கோ பரப்பிட என்ன பயந்து போய் உட்காந்துக்கிட்டு இருக்க எலும்பு 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 உன்னுடைய மிலிட்ரி அவுட்ஃபிட்டை போட்டுக்கோ இந்த அலங்கார வஸ்திரங்கிறது உன்னுடைய மிலிட்ரி அவுட்ஃபிட்னு எடுத்துக்கலாம் அதான் மூல மொழியில் இருக்கு எலும்பு எலும்பு சீயோனே உன் அலங்கார வஸ்திரத்தை எடுத்து உடுத்திக்கொள் பரிசுத்த நகரமாகிய எருசலமே உன் அலங்கார வஸ்திரங்களை உடுத்திக்கொள் விருத்த சேதனம் இல்லாதவனும் அசுத்தனும் இனி உன்னிடத்தில் வருவதில்லை இனி உன்னிடத்தில் வருவதில்லை தூசியை உதறிவிட்டு எழுந்திரு பெரிய மாணவர்களே நான்காவது தூசி இன்னைக்கு சீயோன் எலும்ப முடியாமல் இருக்கிறது தூசி பெரிய பாராங்கள் உங்களை அழுத்திக்கிட்டு இருக்கல சின்ன சின்ன தூசி சின்ன சின்ன பாவம் ஒரு சின்ன ஃப்ரெண்ட்ஷிப் ஒரு சின்ன கமிட்மெண்ட் நீ எலும்பி பிரகாசிக்க முடியாமல் உங்களை தடுக்கிறது 
பெரிய பாவத்தில் மாட்டிக்கிட்டு இல்லை ஏதோ ஒரு சின்ன ஃப்ரெண்ட்ஷிப் ஒரு சின்ன கொடுக்கல் வாங்கல் இல்லை ஒரு சின்ன ஆசை அந்த விட முடியல அவங்களால் அதை விட முடியல சீப்பாக தூசி உதறி விடு புது வருஷத்துக்கு வந்திருக்கேன் புது புது தீர்மானம் இதை தூசி எல்லாம் வேணாம் அந்த காலில் எழும்புனோடனே மொபைலில் உட்காந்து நோடிக்கிட்டு இருக்கீங்களா சரி உதறி விடு இல்லை அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் அவங்களோட நான் வந்து மாலுக்கு போடலாம் என்ன எப்படியோ நினைப்பாங்க அவங்களோட கூட நான் கேன்டீன் போகலன்னு என்னெல்லாம் கேலி பண்ணுவாங்க அப்படியே நினச்சிட்டு இருக்கேன் தூசி உதறி விடு நீ யார் உன்னை கொண்டு கத்துற என்னென்ன காரியங்களை செய்ய சித்தமாக இருக்கிறார் இந்த தூசி உன்னுடைய ஆசீர்வாதத்தை கெடுத்துடக்கூடாது இந்த சின்ன சின்ன காரியங்கள் சின்ன சின்ன ஆசைகள் மற்றவங்க என்ன சொல்லுவாங்க மற்றவங்க என்ன நினைப்பாங்க வெக்கமாக இருக்குது எனக்கு முன்னுக்கு வர முடியலை உதறி விடு ஒன்றை கருத்தை பிரகாசிப்பிக்கணும் எலும்பு எலும்பு தூசியை உதறி விட்டுட்டு எலும்பு வாசிங்க தூசியை உதறி விட்டு எழுந்திரு எரிசலைமே வீற்றிரு சிறைப்பட்டு போன சியோன் குமாரத்தையே உன் கழுத்தில் உள்ள கட்டுகளை அவிழ்த்து விடு விலையின்றி விற்கப்பட்டீர்கள் பணமின்றி மீட்கப்படுவீர்கள் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் பெரியமா நபர்களே நீங்களாவே பாவத்துக்குள்ளே போனீங்க ஆண்டு கண்டிப்பாக உங்களை மீட்டெடுப்பார் இப்போ நீங்கள் எதை விட்டு எழும்பணும் சூசியை உதறி விட்டு எழும்புங்க கர்த்தவங்களை பிரகாசிப்பார் கத்தருடைய மகிமை உங்கள் மேல் காணப்படும் நம்ம ஏசாய் அறுபதில் பார்த்து அத்தனை ஆசீர்வாதங்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் வரும் சின்ன சின்ன காரியங்களை விட முடியலை பெரிய மாணவர்களே சின்ன அலங்காரமாக இருக்கும் இந்த சின்ன காரியம் அதை விட எனக்கு ஒன்றுனா சொல்ல யோசிக்க சொல்ல வேண்டாம்னு நினைக்கிறேன் இன்றைக்கி ஆண்டு உங்களோட கூட பேசுவார் அதை பிடிச்சிக்கிட்டு இருக்கிற தொங்காதீங்க கத்துடைய நன்மையும் பிரியமும் உடைய பரிபூர்ண சுத்தமும் என்னது என்று பகுதி தெரியத்தக்கத சி அப்படின்னு தூக்கி எறிங்க அந்நாளில் அவங்கெல்லாம் அதை சி அப்படின்னு தூக்கி எறிவாங்களாம் இந்த சி என்று தூக்கி எறிகிறது ஒரு தீட்டு துணியை ஒரு பெண்களுடைய தீட்டு துணி அடி தூக்கி போடுற மாதிரி பிரியமானவர்களே தூக்கி தூர போடுங்க தூசி அது மண் குப்பை தூசியை உதறி விட்டு எலும்புங்க பவுல் சொல்கிறார் எனக்கு லாபமானவர்களாம் நஷ்டம் என்று எண்ணினேன் குப்பையுமாக எண்ணுகிறேன் நஷ்டம் என்று விட்டேன் குப்பையுமாக எண்ணுகிறேன் குப்பையுமாக எண்ணுகிறேன் சிஸ்டர் சாரன் ஒரு ஒரு காரியம் சொல்ல அவங்க சபையில் நடந்தது அப்போ நாங்கள் இருக்கிறேன் ஒரு அம்மா முன்னால் இருப்பாங்க நிறைய நகை போட்டிருப்பாங்க ஒரு நாள் பார்த்தா நகையெல்லாம் அந்த அம்மா கழட்டிட்டாங்க உடனே சிஸ்டர் கேட்டிருக்காங்க அந்த அம்மாட்ட சிஸ்டர் சாரன் ஒருத்தி சிஸ்டர் அந்த அம்மாட்ட கேட்டிருக்கேன் என்ன சிஸ்டர் திரும்பி நகையெல்லாம் கழட்டிட்டீங்க ஆமாம் ஆண்டவர் பேசினார் எல்லாம் குப்பை குப்பை எதுக்குன்னு கழட்டிட்டேன் அப்படின்னாங்களாம் ஒரே ஆச்சரியம் இவ்வளோ தூரம் நகை பத்தலே நகை பைத்தியம் பாருங்க எனக்கு அந்த அம்மாவையும் தெரியும் முன்னால் உட்காந்துருப்பாங்க அப்போ சிஸ்டர் அவங்ககிட்ட கேட்டாங்களாம் சரி நகையெல்லாம் கழட்டி என்ன பண்ணீங்கன்னாங்களாம் என்ன பண்ண எல்லாம் என் மகளுக்கு போட்டேன்னாங்களாம் மகா தான் குப்பை தொட்டி குப்பையை கலட்டிட்டு மகளுக்கு போட்டாங்களாம் அப்படியே கேட்டாங்க அவங்ககிட்ட சிஸ்டர் இன்னும் உங்கள் மகா குப்பை தொட்டியா குப்பையாக கழட்டி குப்பைன்னு கழட்டி மகா மேலே போட்டிருக்கீங்களே நாங்கள் நான் நகைக்காக என்று சொல்லலைங்க எதுவுமே விட முடியலை அப்படிலாம் இருக்கக்கூடாது கருத்தருக்காக எதை வேண்டுமானாலும் விடுவதற்கு நம்ம ஆயத்தமாக இருக்கணும் எதை வேண்டுமானாலும் விடுவதற்கு ஆயத்தமாக இருக்கணும் கதை நம்ம ஓடு கூட பேசுகிறார் கத்தர் நம்ம பிரகாசிப்பா ஐயா என்னால் அதை விடவே முடியாது 
இதே சிஸ்டர் சபையில் நடந்த இன்னொரு நிகழ்ச்சி ஒரு வாலிப பையன் ஞானஸ்தானத்துக்கு வந்தான் அப்போ அந்த காலத்தில் பெரிய கிருதாக வச்சுருந்தான் அவன் பெரிய கிருதாக வச்சுருந்தான் அப்போ அவனை ஞானஸ்தானத்தில் நடத்தின அன்றைக்கு ஊழியக்கார அவன் சொல்லியிருக்கேன் தம்பி இந்த கிருதாவை எடு அப்படின்ட்டுருக்கேன் நீ ஞானஸ்தானம் எடுக்கணும் அந்த கிருதாவை எடுத்துருந்தேன் அவன் சொன்னான்னா செத்தாலும் நான் என் கிருதாவை எடுக்க மாட்டேன் நான் சிஸ்டர் சாரன் சொன்னாங்க அவங்க பைபிள் சொல்லு தான் அவன் சொன்னாங்க அவன் உயிரே மயிரில் வச்சுருக்கான் உயிரே எதில் வச்சுருக்கான் மயிரில் வச்சுருக்கான் அப்படின்னாங்க பிரியமானவர்களே உங்களை தனிப்பட்ட முறையில் எதுவும் குறித்தா இல்லை ஆனால் நீங்கள் உங்களை கர்த்தர் பிரகாசிப்பிக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் எதையும் விடுறதுக்கு நீங்கள் தூக்கி எரிகிறதுக்கு ஆயத்தமாக இருக்கணும் இதான் அதான் என்றால் எதனால் சார் நான் இன்றைக்கும் ஒப்பு கொடுக்க எதுலேயும் நான் பிடிவாதமாக இல்லை தூசியை தூக்கி எறிங்க உதறி விடுங்க கர்த்தர் உங்களை பிரகாசிப்பார் ஒரு காரியத்தை நம்ம பார்த்து ஜோமனும் எவேசர் ஐந்தாம் அதிகாரம் பதினான்காம் வசனம் வாசிங்க எபேசியர் ஐந்து பதினான்கு ஆதலால் தூங்குகிற நீ விழித்து மறித்தோரை விட்டு எழுந்திரு தூங்குகிற நீ விழித்து மறித்தோரை விட்டு எழுந்துரு பிரியமானவர்களே தூங்குகிற நீ நீ சாகலை ஆனால் செத்தவங்க எப்படி இருக்காங்களோ அப்படியே தான் நீயும் இருக்கிற பாபத்திலும் அசுத்தத்திலும் அக்கிரமத்திலும் செத்தவங்க எப்படி இருக்காங்களோ அப்படி தான் நீ இருக்கிற சில உண்மையாகவே தூங்குறவங்க பார்த்தா நமக்கு இன்னும் கிட்ட போய் ஏதாவது வயிறு கீர் அசை ஏதாவது மூச்சு வச்சு விடுறாங்களான்னு பார்க்குற மாதிரி இருக்கும் ஆறு செத்த மாதிரி கிடப்பாங்க செத்தவங்களுக்கு அவங்களுக்கு வித்தியாசமே தெரியாது மெதுவாக கூப்பிடும் ஹலோ இன்னும் சத்தம் வராது ஹலோ ஐயோ என்னாச்சுன்னு தெரியலையே டாக்டருக்கு ஃபோன் பண்ணுமா என்ன பண்ணணும்னு தெரியலையே ஹலோ போட்டு உள்ள ஆ அப்படின் தூங்குகிற நீ மறித்தோரை விட்டு எழுந்துரு வாசிங்க தூங்குகிற நீ மறித்தோரை விட்டு எழுந்துரு அப்பொழுது கிறிஸ்து உன்னை பிரகாசிப்பார் என்று அப்பொழுது கிறிஸ்து உன்னை பிரகாசிப்பார் எலும்பு எலும்பு வல்லமையை தரித்துக்கொள் தூங்குகிற நீ மறித்தோரை விட்டு எழுந்துரு அப்போது கர்த்தனை கிறிஸ்து உன்னை பிரகாசிப்பார் உன் வாழ்க்கை ரொம்ப பிரகாசமாக போயிடும் தூங்குகிறதுன்னு இங்கே என்னத்த சொல்கிறாரு பெரிய மலை இந்த முழு அதிகாரத்தையும் நம்ம வாசிக்கணும் வேகமாக வாசித்து கடந்து போவோம் ஒன்றாம் வசனத்திலேருந்து வாசிங்க ஐந்து ஒன்று ஆதலால் நீங்கள் பிரியமான பிள்ளைகளைப் போல தேவனை பின்பற்ற உள்ளாகி கிறிஸ்து நமக்காக தம்மை தேவனுக்கு சுகந்த வாசனையான காணிக்கையாகவும் பலியாகவும் ஒப்பு கொடுத்து நம்மில் அன்பு கூர்ந்தது போல நீங்களும் அன்பிலே நடந்து கொள்ளுங்க நீங்களும் அன்பிலே நடந்து கொள்ளுங்க மேலும் பரிசுத்தமான்களுக்கு ஏற்றபடி வேசித்தனமும் மற்றெந்த அசுத்தமும் பொருளாசையும் ஆகிய இவர்களின் பேர் முதலாய் உங்களுக்குள்ளே சொல்லப்படவும் கூடாது இதெல்லாம் உங்களுக்குள்ள சொல்லப்படவும் கூடாது அப்படியே வம்பும் புத்தியினமான பேச்சும் பரியாசமும் தகாதவைகள் ஸ்தோத்திரம் செய்தலே தகும் விபச்சார காரணாவது அசுத்தனாவது விக்கிரகாராதனை காரணாகிய பொருளாசை காரணாவது தேவனுடைய ராஜ்யம் ஆகிய கிறிஸ்துவின் ராஜ்யத்தில் சுதந்திரம் அடைவதில்லை என்று அறிந்திருக்கிறீர்களே இப்படிப்பட்டவர்களின் நிமித்தம் கீழ்ப்படியாமையின் பிள்ளைகள் மேல் தேவ கோபாக்கினை வருவதால் ஒருவனும் உங்கள் உங்களை வீண் வார்த்தைகளினாலே மோசம் போக்காதபடி எச்சரிக்கையாயிருங்கள் தயவு உட்காந்து உட்காந்து வீண் வார்த்தைலாம் பேசிகிட்டு இருக்காதீங்க நம்முடைய அழைப்பு நம்ம கத்திற்காக ஷைன் பண்ணணும் யாராவது உங்களை மோசம் பார்க்கக்கூடாது இந்த வருஷம் நீங்கள்லாம் ஷைன் பண்ண போகிறீங்க சும்மா அங்கே நின்று பேசிக்கிட்டு அங்கே நின்று பேசிக்கிட்டு அங்கே உட்காந்து பேசிக்கிட்டு அங்கே டாய்லெட் பக்கத்தில் போய் நின்று பேசிக்கிட்டு இந்த காணலில் பேசிக்கிட்டு என் மடிப்பல்ல உட்காந்து பேசிக்கிட்டு இப்படி வீண் வார்த்தை ஸ்கூலில் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு உட்காந்து பேசிக்கிட்டு ஃபோனில் சேட் பண்ணிக்கிட்டு முக்கியமாக பேசணுமா பேசுங்க குறிப்பாக வாலிப பிள்ளைகளுக்கு சொல்கிறேன் இதை தான் அங்கே மறித்தோரோடு நீ இருக்கிற உலகத்தை பாவத்தில் அக்கிரமத்தில் மறித்தவங்க அவங்க உட்காந்து மொபைல் நோண்டிகிட்டு இருக்கிற மாதிரி அவங்க ஒருத்த ஆபாச படத்தை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிற மாதிரி அவங்க ஒருத்த தேவையில் அது ஊர்க்கதையை பேசுகிற மாதிரி அப்படிலாம் நீ பேசிக்கிட்டு இருக்காது இந்த வருஷம் துவக்கத்திலே தீர்மானம் பண்ணிக்கும் அதெல்லாம் நீ பேசிக்கிட்டு இருக்காது வீண் வார்த்தையினால ஒருவரும் நீ மோசம் பார்க்காதபடி எச்சரிக்கையாயிரு 
அவர்களுக்கு பங்காளிகள் ஆகாத அவங்களுக்கு பார்ட்னர்ஸாக கூட இருக்காதுங்க அவங்க பேசுகிறாங்களா நின்று கேட்டு கேட்டுட்டு இருக்காதீங்க நீ பெரிய மாதிரி ஷுட் பிகம் மோர் சக்சஸ்ஃபுல் பீப்புள் பர்பஸ்ஃபுல் பீப்புள் சக்சஸ்ஃபுல் பீப்புள் பர்பஸ்ஃபுல் பீப்புள் எ பர்பஸ் ஃபில்டு லைஃப் இந்த வருஷம் தீர்மானம் பண்ணிக்கோங்க அவர் உட்காந்து கதை பேசுகிற பிள்ளைகளோடு உட்காந்து நான் பங்க ஐ வில் நாட் பி அ பார்ட்னர் வித் தம் குறிப்பாக நான் வாலிப பிள்ளைகளுக்காக சொல்கிறேன் ஃபார் யூ டு பி சக்ஸஸ்ஃபுல் ஃபார் யூ டு ஷைன் இந்த கதை பேசுகிறது வீண் கதை வெட்டி கதை பேசுகிறது ஆபாசமான காரியங்களை பேசுகிறது பார்க்கறது புட்டன் என்ட்ரி இட் அதெல்லாம் மறித்தோர் செய்கிறது பாவத்திலும் அக்கிரமத்திலும் மறித்து இருக்கிறவங்க செய்கிறது நீ அவங்களோட போய் படுத்துக்கிட்டு கிடக்கிற ஆண்டு உங்கள் வாழ்க்கையை ஷைன் பண்ண வைக்கிறார் வாசிங்க முற்காலத்தில் நீங்கள் அந்தகாரமா இருந்தீர்கள் இப்பொழுதோ கருத்திற்குள் வெளிச்சமா இருக்கிறீர்கள் வெளிச்சத்தின் பிள்ளைகளாய் நடந்து கொள்ளுங்கள் அதனால நீங்க மற்றவங்க மறித்தவள மாதிரி இருக்காதீங்க வெளிச்சத்தின் பிள்ளைகளாய் நடந்து கொள்ளுங்கள் ஆவியின் கனி சகல நற்குணத்திலும் நீதியிலும் உண்மையிலும் விளங்கும் கர்த்தருக்கு பிரியமானது இன்னது என்று நீங்கள் சோதித்து பாருங்கள் பிரியம் உங்க நட உட பாவன உலகம் எப்படி வேணாலும் போட்டுங்க எப்படி வேணாலும் உடுத்தட்டும் எப்படி வேணாலும் அலங்கரிக்கட்டும் எப்படி வேணாலும் நடந்துட்டு போறாங்க பெரியம் விபச்சார மயக்கத்தினால வேசித்தனத்தினால இந்த உலகம் நிரம்பி கிடக்குது பெரியமலை பொருளாசையினால பெருமையினால மேட்டிமையினால இந்த உலகம் நிரம்பி கிடக்குது நீங்க அவங்கள போல இருக்காதீங்க தேவனுக்கு பிரியமானது என்னது என்று சோதித்து பாருங்க நான் எப்படி இருந்தால் ஆண்டவருக்கு பிரியமாக இருக்கும் நான் அப்படி இருக்க போகிறேன் அப்படின்னு தீர்மானிங்க வசிங்க கனியற்ற அந்தகார கிரியைகளுக்கு உடன்படாமல் அவைகளை கடிந்து கொள்ளுங்கள் அவர்களால் ஒளிப்பிடுத்தல் செய்யப்படும் கிரியைகள் சொல்லுகிறதற்கும் அவலட்சணமாக இருக்கிறது பிரியமானவர்களே அவங்க மறைவாக உட்காந்துக்கிட்டு அப்பாவுக்கு தெரியாமல் அம்மாவுக்கு தெரியாமல் யாருக்கும் தெரியாமல் மொபைலில் மறைச்சி வச்சுக்கிட்டு என்னென்னத்தையோ பார்ப்பாங்க அதை பேசுகிறதே இங்கே நல்லா இல்லை அதை பேசுகிறதே எங்களுக்கு நல்லா இல்லை ஆனால் சொல்ல வேண்டியிருக்கனால சொல்லி விடுறேன் அதை பேசுகிறதே உங்களுக்கு அவலட்சணமாக இருக்கும் அந்த டாப்பிக்கே வரக்கூடாது அதில் உங்களுக்கு ஒரு வெறுப்பு வரணும் அப்போ தான் கருத்தர் உங்களை பிரகாசிப்பிக்க முடியும் த லார்ட் இஸ் கோயிங் டு மேக் யூ ஷைன் இன் திஸ் இயர் ஏசு நாமத்தில் நான் ப்ராஃபஸியாக சொல்கிறேன் இன்றைக்கு இந்த செய்தியை நான் எடுக்கும் முன்பாக எனக்கு இருந்த போராட்டம் ஓரளவு பாஸ்டமாக தெரியும் நல்ல முடியலை ஆண்டு இதை சொல்ல சொல்கிறார் கண்டிப்பாக நம்ம அநேகர் எழும்பி பிரகாசிக்க போகிறீங்க கருத்துடைய மகிமை உங்கள் மேல் காணப்படும் உதிக்கிறவங்கள் ஒளி நடத்துக்கு ஜாதிகள் வருவாங்க ராஜாக்கள் வருவார் உங்களை அசட்டை பண்ணினவர்கள் வருவார் உங்களை ஒடுக்கினவர்கள் வருவார் எ லைஃப் இஸ் கோயிங் டு ஷைன் ஃபார் த லார்ட் த லார்ட் ஷெல் க்ளோரிஃபை யூ த க்ளோரி ஆஃப் த லார்ட் ஷெல் பி சீன் அப்பான் யூ கருத்துடைய மகிமை உங்கள் மேல் காணப்படும் இந்த சாதாரண தமிழில் சொன்னால் சில்லாட்டத்தனத்தெல்லாம் விட்டுருங்க அப்போ தான் வந்து ஒரு பர்பஸ்ஃபுல் லைஃபாக வர முடியும் உங்கள் ஸ்டடீஸில் நீங்கள் பிள்ளைகள்கிட்ட தான் எனக்கு பேசணும் போல தோணுது உங்கள் ஸ்டடீஸில் நீங்கள் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருப்பீங்க உங்கள் பிஸ்னஸில் நீங்கள் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருப்பீங்க நீ வேலை பார்க்குற கம்பெனியில் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருப்பீங்க எதெல்லாம் உங்களை கெடுக்குதோ அதை விட்டு விலகி வாங்க அந்த கம்பெனியில் யூ ஷுட் பி சக்ஸஸ்ஃபுல் அங்கே உள்ள ராஜா உங்ககிட்ட வரணும் அங்கே உள்ள அதிகாரி உங்ககிட்ட வந்து ஏம்மா எனக்காக ஜோ பண்ணுமா உங்கள்கிட்ட ஏதோ லைட் இருக்கேன்னு சொல்லணும் நீங்களும் மற்றவங்கள மாதிரி மறித்தோரை போல் நீங்களும் அங்கே கடந்து தூங்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா அவங்களோட ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் அவங்கள மாதிரி ட்ரெஸ் பண்ணணும் அவங்கள மாதிரி அலங்கரிக்கணும் அவங்கள மாதிரி நம்ம இருக்கணும் ஒரு ஐடென்டிட்டி வேணும் ஒரு பியர் அக்செப்டன்ஸ் வேணும் என்னை மற்றவங்க என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்னை ஏற்றுக்கணும் நான் ரொம்ப ஸ்ட்ரேஞ்சாக போயிடக்கூடாது நம்மளை பற்றி பைபிளில் இருக்கு வேறு பெக்கூலியர் பீப்புள் அப்படின்னு பெக்கூலியர் என்ற சொல்லின் பொருள் தனித்தன்மை வாய்ந்தவள் என்று அர்த்தம் இன்றைக்கு பெக்கூலியர் என்பது வினோதங்கிற பொருளில் நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் ஆனால் பழைய ஆங்கிலத்தில் வேதாகம் ஆங்கிலத்தில் பெக்கூலியர் என்ற காட் என்றால் தேவனுக்கு என்று தனித்தன்மை வாய்ந்தவர் இசுருவலுக்கு விரோதமான சாபம் இல்லை மந்திரவாதம் இல்லை ஏன் தெரியுமா அவங்க தனித்து வாசம் பண்ணுகிறவர்கள் நம்ம அவங்களோடு கூட உலகத்தார கூட கூட வேசிகளோடு விபச்சாரக்காரரோடு அசுத்தமான படங்களை பார்க்குறவங்களோடு அசுத்தமான காரியங்களை பேசுகிறவங்களோடு அப்படி மற்ற பாய்ஸ் அட்ராக்ட் பண்ணும் கேர்ள்ஸ் அட்ராக்ட் பண்ணணும்னு சொல்லி ட்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு பிரியம்மானவர்களை அப்படி அலைந்து திரிகளோடு கூட நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா அந்த நிலைமை தான் உங்களுக்கு வரும் 
அதுக்கு மேலே நீங்கள் போக முடியாது நீங்கள் அந்த பிய ப்ரெஷருக்கு இடம் கூடாமல் ஆண்டருக்கு எது பெரியமா நான் அப்படி இருப்பேன் அப்படி தான் இருக்குது பாருங்கள் பிரியமானவர்களே கனியற்ற அந்தகார கிரியைகளுக்கு இடம் கொடாமல் அவர்களை கடிந்து கொள்ளுங்கள் அதை சொல்கிறது அவலட்சணமாக இருக்குது நீங்கள் என்ன பண்ணும் வெளிச்சத்தின் பிள்ளைகளாயிருங்க வாசிங்க அவைகள் எல்லாம் கடிந்து கொள்ளப்பட்டு வெளிச்சத்தினால் வெளியரங்கம் ஆக்கப்படும் வெளியரங்கம் ஆகுகிறது எல்லாம் வெளிச்சமா இருக்கிறது ஆதலால் தூங்குகிற நீ விழித்து மறித்தோரை விட்டு எழுந்திரு அப்பொழுது கிறிஸ்து உன்னை பிரகாசிப்பார் என்று சொல்லி இருக்கிறார் ஆனபடினாலே நீங்கள் ஞானமற்றவர்களை போல நடவாமல் நீங்கள் ஞானமற்றவர்களை போல நடவாமல் ஞானம் உள்ளவர்களைப் போல கவனமாய் நடந்து கொள்ள பார்த்து நாட்கள் பொல்லாதவைகளானதால் காலத்தை பிரயோஜனப்படுத்திக் கொள்ளுங்க காலத்தை பிரயோஜனப்படுத்திக் கொள்ளுங்க ஒன்றுத்தை சொல்ல நினைக்கிற ஐந்தாம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனத்தை வாசிங்க ஒன்றுத்தை சொல்ல நினைக்கிற ஐந்து ஆறு ஆகையால் மற்றவர்கள் தூங்குகிறது போல நாம் தூங்காமல் விழித்து கொண்டு தெளிந்தவர்களா இருக்க கடவும் தூங்குகிறவர்கள் ராத்திரியிலே தூங்குவார்கள் வெறிக்கொள்வர்கள் ராத்திரியிலே வெறி கொள்வார்கள் பகலுக்குரியவர்களாகிய நாமோ பகலுக்குரியவர்களா நாமோ தெளிந்தவர்களா இருந்து தெளிந்தவர்களா இருந்து எதை செஞ்சாலும் சப்ரைட்டி வேணும் அப்பீல் பண்றேன் பி சோப ஏன் இதை செய்யறேன் ஏன் அப்படி இருக்கிறேன் பி சோப தெளிந்தவர்களா இருந்து பகல் விசுவாசம் அன்பு என்ன மார்க்க வசத்தையும் ரட்சிப்பேன் நம்பிக்கை என்ன தலைச்சிராயும் தரித்துக் கொள்ள கடவுள் நீங்கள் மற்றவங்களோடு கூட பாவத்தில் அக்கிரமத்தில் மறித்து கிடக்கிறவங்களோடு கூட உங்களை ஐடென்டிஃபை பண்ணாதீங்க அவங்கள தான் அங்கே தூங்குகிறவர் என்று சொல்லியிருக்கு நீங்கள் தூங்காதீங்க நீங்கள் விழித்தெழும்புங்க நீங்கள் செத்தவங்க இல்லை ஆனால் தூங்குறீங்க அவங்கள மாதிரியே இருக்கிறீங்க உங்களுக்குள்ள ஜீவன் இருக்கு கிறிஸ்து இருக்கிறார் ஆனால் மற்றவங்களை போலவே நீங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறீங்க இன்றைக்கி நீங்கள் விழித்தெழுமுங்க அவங்கள விட்டு வெளியே வாங்க பிரியமானவர்களே ஐந்து காரியங்களை சுருக்கமாக சொல்லியிருக்கிறேன் ஒன்று ஒரு அச்ச உணர்வில் இருந்து என்னால் முடியாது என்னால் இதை செய்ய முடியாது அந்த அச்ச உணர்வுலேருந்து வெளியே வாங்க ரெண்டாவது எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு அப்படின்னு ஒரு ஃப்ரோசன் ஸ்டேட் உறைந்து போன நிலையிலிருந்து இவ்வளோதான் இதுக்கு மேலே ஒன்றும் முடியாது என் க என் சரம் செத்து போயிடுச்சு சாலையை கற்பம் செத்து போயிடுச்சு இனிமேல் ஒன்றும் கிடைக்காது நடக்காது இல்லை இனிமேல் நடக்கும் எலும்புகள்லாம் வளர்ந்து போயிட்டு இந்த எலும்புகள் எப்படி உயிரடையும் உயிரடையும் கல்லரிலிருந்து பணங்களை புறப்பட பண்ணுவார் அவர் இந்த உறைந்து போன நிலையிலிருந்து வெளியே வாருங்க பின்மாற்றத்திலிருந்து வெளியே வாருங்க தூசியை உதறி விட்டு எலும்புங்க எல்லாவற்றுக்குமே எல்லாம் மறித்தோரோடு தூங்குகிற நீ உலகத்தார் போல் பாவத்திலும் சாபத்திலும் அக்கிரமத்திலும் மறித்திருக்கிறவர்களை போல் நீங்கள் இருக்காதீங்க ஞானமுடலாம் நடங்க எலும்புங்க காலத்தை பிரயோஜனப்படுத்திக்கோங்க காலம் பொண்ணானது போன காலம் திரும்பி வராது பிரியமானவர்களை போ உலகத்தில் அப்படி விபச்சாரம் வேச்சித்தன அசுத்தம் காமகாரம் அவலட்சணமான காரியங்களை பேசுறது செய்கிறது அவங்களுக்கெல்லாம் நீங்கள் பார்ட்னராக கூட இருக்காதீங்க அவங்களோட கூட ஐடென்டிஃபை பண்ணாதீங்க கிறிஸ்துக்கு எது பிரியம் என்று பாருங்கள் ஒரு ஒரு ஐடி கிரியேட் பண்ணுங்க சைல்ட் ஆஃப் கார் அப்போ உதிக்கிற ஒன்னுடைய ஒளியினிடத்துக்கு ராஜாக்கள் வருவாங்க ஹலோ லூயா பிரியமானவர்களே ஒரு முக்கியமான வசனத்தை உங்களுக்கு நான் சுட்டி காட்டி ஜெபிக்கிறேன் ஏசா ஐம்பத்தி ரெண்டு ஒன்று வாசிங்க எலும்பு எலும்பு சீயோனே உன் வல்லமையை தரித்துக்கொள் எலும்பு எலும்பு சீயோனே உன் வல்லமையை தரித்துக்கொள் உன் அலங்கார வஸ்திரத்தை உடுத்துக்கொள் எலும்பு எலும்பு சபை எலும்பு எல்லாரும் எலும்புங்க இருக்கிடத்துல எலும்பின்னு இல்லைங்க எப்படி எலும்பணுமா கொஞ்சம் உட்காருங்க தயவுசெய்து அதையும் காட்டித்தரேன் எப்படி எலும்பணும்னு சொல்லிட்டு எப்படி எலும்பணுமா என்னாகமோ இருபத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் என்னாகும் இருபத்தி மூன்று இருபத்தொன்றுலேருந்து வாசிங்க அவர் யாக்கோபிலே அக்கிரமத்தை காண்கிறதும் இல்லை இஸ்ரேலிலே குற்றம் பார்க்கிறதும் இல்லை 
அவர்களுடைய தேவனாகிய கர்த்தர் அவர்களோடு இருக்கிறார் அவர்களுடைய தேவனாகிய கர்த்தர் அவர்களோடு கூட இருக்கிறார் ராஜாவின் ஜெய கம்பீரம் அவர்களுக்குள்ளே இருக்கிறது ராஜாவின் ஜெய கம்பீரம் அவர்களுக்குள்ளே இருக்கிறது எல்லாரும் அல்லையில் வச்சாலும் பார்க்கலாம் ஜெய கம்பீரம் மாதிரியா இருந்துச்சுது இன்னொருத்த நல்ல ஜெய கம்பீரம் ஒரு அல்லையில் சொல்லுங்க இந்த பஞ்சாப் அல்லையா இருக்கா தெரியுமா பஞ்சாப் அல்லையா யாருக்கு தெரியும் யாருக்கு தெரியாதோ ஏ தெரியுமா அல்லையா சொல்லுங்க அல்லே யார் ரொம்ப நீள அலையிலே சொல்கிறான்னு பார்க்கலாமா ரெடி பஞ்சாப் அலையிலே போட போகிறோம் ரெடி ஆயிடுச்சிங்களா சரி ஒன் டூ த்ரீ யாரும் தெரியல எனக்கு ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணல யாரோ அந்த பக்கம் தான் அவன் கடைசியில் ஆரம்பிச்சுருப்பாங்களா இல்லை விட்டு விட்டு சொன்னாங்களா தெரியலையே இன்னும் ஒரு தடவை பஞ்சாப் இல்லையா போட்டுருவான் சரியா ரெடி ஒன் டூ டூ நான் த்ரீயே சொல்லலைங்களே சரி ஒரு தடவை கடைசி ஒன் டூ த்ரீ ரொம்ப சந்தோஷம் ராஜாவுடைய ஜெய கம்பீரம் அவர்களுக்குள் இருந்தது ராஜா எப்படி எழும்புறாங்களா வாசிங்க தேவன் அவர்களை எகிப்தில் இருந்து புறப்பட பண்ணினார் காண்டா மிருகத்துக்கு ஒத்த பலன் அவர்களுக்கு உண்டு காண்டா மிருகத்துக்கு ஒத்த பலன் அவர்களுக்கு உண்டு யாக்கோபுக்கு விரோதமான மந்திரவாதம் இல்லை இஸ்ரேலுக்கு விரோதமான குறி சொல்லுதலும் இல்லை தேவன் என்ன செய்தார் என்று கொஞ்ச காலத்துல யாக்கோபையும் இஸ்ரேவேலையும் குறித்து சொல்லப்படும் ஆண்டவர் உங்களை கொண்டு என்ன செய்ய போறாரு உங்களை எப்படி பிரகாசிக்க பண்ண போறாரு கத்தருடைய மகிமை உங்கள் மேல எப்படி காணப்படும் அப்படின்னு கொஞ்ச காலத்து இன்னைக்கு ப்ராமிஸ் கொடுத்துட்டாரு இன்னும் கொஞ்ச காலத்துல அது சொல்லப்படும் இன்னும் கொஞ்ச காலத்துல அது சொல்லப்படும் பிரியமா இல்லை அப்ப என்னதான் இதான் இப்ப முக்கியம் வாசிங்க அந்த ஜனம் அந்த ஜனம் இஸ்ரேல் ஜனம் வெளியும் துஷ்ட சிங்கம் போல எழும்பும் பால சிங்கம் போல் நிமிர்ந்து நிற்கும் என்ன மாதிரி பாலசிங்கம் என்ன அர்த்தம் பாலசிங்கம் என்ன பாலசிங்கம் பாலசிங்கமா பாலசிங்கம் என்ன அர்த்தம் சின்ன சிங்கம் இல்ல எங் எங் கிளட்டு சிங்கம் எழும்புனா கிளட்டு சிங்கம் மாதிரி எழும்புறாங்க எலும்பு ஒரே ஒன்று சரி எலும்புங்க பார்க்கலாம் எப்படி எலும்புறீங்கன்னு பார்க்கலாம் எலும்புங்க அப்பா கொஞ்சம் பரவாயில்ல எல்லாரும் கத்தோடைய முகத்தை நோக்கி பாருங்க ஆண்டவரே நீர் என்னை எலும்ப பண்ணியிருக்கிறீர் ஐயா என்னை பாவத்துக்கு விரோதமாய் அசுத்தத்துக்கு விரோதமாய் அக்கறத்துக்கு உணர்வதமாய் அச்ச உணர்வுக்கு விரோதமாய் பின்மாற்றத்துக்கு விரோதமாய் ஆண்டவரே பயத்துக்கு விரோதமாய் நான் துஷ்ட சிங்கம் போல எழும்புறேன் ஆண்டவரே பால சிங்கம் போல நிமிர்ந்து நிற்பாண்டவரே கத்தை என்னை பிரகாசிக்க பண்ணுவா கத்தை உங்களை பிரகாசிக்க பண்ணுவா உங்களுக்காக நான் ஜபிக்க போகிறேன் ஹலோ லூயா ஹலோ லூர பானமா எலும்பு எலும்பு சியோனை எலும்பு வல்லமையை தரித்துக்கொள் துஷ்ட சிங்கம் போல எலும்பு பால சிங்கம் போல நிமிர்ந்து நில் 
இந்த ஜனத்தை கொண்டு கர்த்தர் என்ன செய்ய போகிறார் என்பது இன்னும் கொஞ்ச காலத்தில் சொல்லப்படும் இன்னும் கொஞ்ச காலத்தில் சொல்லப்படும் துக்க நாட்கள் முடிந்து போயின கதையுடைய மகிமை உண்மையில் காணப்படும் ஊரபா நம்மார் ரபா சன்னமா ரபா ஊரபா நம்மா ரபா ரபா சங்கர தீனமா கரபா தீனமா ரபா சங்கர அன்பின் இயேசுவே உடைய பிள்ளைகளுக்கு நீர் அனுப்பி தந்த வார்த்தைகளுக்காக அடிமையுமை நன்றியோடு 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 மே ஸ்தோத்திருக்கிறையா சூழ்ந்தவர்களுக்கு பலன் கொடுத்த சத்துவம் இல்லாதவர்களுக்கு சத்துவத்தை பெருக பண்ணுகிற தேவனை உங்களுடைய பிள்ளைகள் நிமிர்ந்து நிற்க பண்ணுகிறீர் ஐயா நிமிர்ந்து நிற்க பண்ணுகிறீர் இனி உன் முகம் வெட்கப்பட்டு போவது இல்லை இனி உன் முகம் வெட்கப்பட்டு போவது இல்லை ஒரு அஷரதி நம்ம கத்த தம்முடைய முகத்தை உண்மையில் பிரகாசிக்க பண்ணுவா பிரசன்னமாக்குவா எழுந்து எழுந்து வா ஒன்றை குறித்தும் பயப்படாத கர்த்த உன்னை பிரகாசிக்க பண்ணுவா உன் குடும்ப பிரகாசமா இருக்கும் உன் ஜனங்கள் நீதிமான்களாக இருப்பார்கள் கர்த்த நாட்டின விருட்சங்களாக இருப்பார்கள் ஒரு ஈசனதி நம்ம பதி நம்ம ஆசீர்வதிங்க உங்களுடைய பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையில் உங்களுடைய மகிமை வெளிப்படும் ஒரு ஆண்டாக இந்த ஆண்டு மாத்திரமல்ல ஜீவ காலம் முழுவதும் நாங்கள் ஒவ்வொருவரும் சபையில் ஒவ்வொரு விசுவாசி உங்களுடைய மகிமைக்கென்று நாட்டின விருட்சமாக உங்களுடைய மகிமையை வெளிப்படுத்துகிற விருட்சமாக ஆண்டு ஒரே நாங்கள் காணப்பட உதவி செய்யும் உண்மையை குறித்து ஏசு குறித்து சாட்சி சொன்னார்கள் அவரை கண்டோம் பிதாவாகிய பிதாவுக்கு ஏற்ற மகிமையாக இருந்தது பிதாவாக வருதே ஒருவருக்கு ஏற்ற மகிமையாக இருந்தது எங்களில் உங்களுடைய மகிமை காணப்படட்ட ஐயா மகிமை படுத்த ஐயா உங்களுடைய பிள்ளைகளை ஆசீர்வதி இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே நம்முடைய கத்திர இயேசு கிறிஸ்துனுடைய கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசு தாவியானுடைய அன்பின் அந்யூனி ஐக்கியமும் நம் அனைவரோடும் கூட இன்றும் என்றும் கத்துடைய வருகை மட்டுமா இருப்பதாக துதிகன மகிமை அதில் அந்த பள்ளி எல்லாரும் சே உற்சாகமாக பாடுவோம் பாத்து <laughs> 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 
கர்த்தருடைய <laughs> 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 